সবাইকে আজকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে অর্থনীতি এবং পরিসংখ্যান অধিদপ্তর থেকে এই প্রেস কনফারেন্সে আমাদের দপ্তরের যে অ্যাক্টিভিটিস এবং আমরা কি কি করছি এবং ভবিষ্যতে কি কি করব এটার ব্যাপারে আমরা জনসাধারণকে অবহিত করতে চাই প্রথমে আসছি জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় যেটাকে ইংরেজিতে বলা হয় ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে এখন পর্যন্ত আটাত্তরটি এরকম স্যাম্পল সার্ভে হয়ে গেছে দেশের মধ্যে সেভেন্টি নাইনথ যে রাউন্ড এই এনএসএস এর বা জাতীয় নতুন নমুনা সমীক্ষার কার্য আজ আমাদের স্টেটে এখন চলছে পয়লা জুলাই দু হাজার থেকে জুন দু পর্যন্ত এই অ্যাক্টিভিটি চলবে পয়লা জুলাই দুই হাজার বাইশে শুরু হয়েছে জুন দুই হাজার তেইশ পর্যন্ত সমীক্ষার কাজ চলবে তো এতে আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ ইকোনমিক স্ট্যাটিস্টিক্স গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার যে এজেন্সি এটা নিয়ন্ত্রণ করে সেটার সঙ্গে কোয়ার্ডিনেশনের মাধ্যমে আমরা সহযোগিতা করে থাকি ডেটা কালেকশন এবং কম্পাইলেশন নেক্সট আসছি আমি স্টেট ইনকাম আমাদের অর্থনৈতিক যে প্রগতি সেটা কীরকম হচ্ছে এটা পরিমাপ করার জন্য স্টেট ইনকাম এটা আমাদের প্রত্যেক বছরই পরিমাপ করা হয় এটাকে আমরা বলি গ্রস স্টেট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট বা জিএসডিপি এই জিএসডিপির যে পরিমাণ এটা আমাদের লাস্ট প্রায় দু এগারো বারো থেকে নিয়মিতভাবে এগারো বারো এই বেইস ইয়ার ধরে চলে আসছে আমি আঠারো উনিশ থেকে যে পজিশন ত্রিপুরা এবং ভিজাভিস পুরো দেশের যে চিত্র সেটা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি দু হাজার আমাদের জিএসডিপি কারেন্ট প্রাইসে ছিল উনপঞ্চাশ হাজার আটশো কোটি টাকা পার ক্যাপিটা ইনকাম ছিল এক লক্ষ তেরো হাজার ষোলো এটা টাকায় আর সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেশের সমগ্র দেশের জন্য সেই পার ক্যাপিটা ইনকাম আঠেরো উনিশে ছিল এক লক্ষ পঁচিশ হাজার নশো ছিচল্লিশ আমাদের অর্থনীতি দ্রুত হারে এগিয়ে যাচ্ছে উনিশ কুড়িতে সেকেন্ড আরই রিভাইজ এস্টিমেট অনুসারে আমাদের রাজ্যের জিএসডিপি কারেন্ট প্রাইসে ছিল চুয়ান্ন হাজার একশো একান্ন কোটি টাকা পার ক্যাপিটাল ইনকাম ত্রিপুরার ক্ষেত্রে ছিল এক লক্ষ একুশ হাজার চারশো ছাপ্পান্ন এবং সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সেটা ছিল এক লক্ষ বত্রিশ হাজার একশো পনেরো দু হাজার কুড়ি একুশের ফার্স্ট ডিভিশন অনুসারে আমাদের জিএসডিপি কারেন্ট প্রাইস অনুসারে চুয়ান্ন হাজার চারশো পনেরো কোটি টাকা আপনারা জানেন যে এর এর আগে কোভিডের একটা দু বছর নাগাদ আমাদের অর্থনীতিকে সেটা প্রভাবিত করেছে সেই জন্য আমাদের জিএসডিপির পরিমাণ সেরকম বাড়েনি পার ক্যাপিটাল ইনকামও বরঞ্চ কমে গেছে এক লক্ষ উনিশ হাজার সাতশো উননব্বই সেই ক্ষেত্রে আমরা সর্ববারতী ক্ষেত্রে সেটা একটু বেশি ছিল এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার আটশো পঞ্চান্ন একুশ বাইশের অ্যাডভান্স এস্টিমেট অনুসারে জিএসডিপির পরিমাণ এখন দাঁড়িয়েছে চৌষট্টি হাজার সাতশো আটাত্তর কোটি টাকা আর পার ক্যাপিটাল ইনকাম হচ্ছে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার আটশো তিন ন্যাশনাল ইনকামে লেভেলে আমরা এখনও পার ক্যাপিটাল ইনকাম পৌঁছতে পারিনি অল ইন্ডিয়া লেভেলে সেটা আছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার ষাট টাকা এখন আসা যাক গ্রোথ রেটের ক্ষেত্রে ইয়ার অন ইয়ার যে গ্রোথ রেট আছে জিএসডিপি আমরা দু হাজার আঠারো উনিশ থেকে যদি আমরা হিসেব করি তো আঠারো উনিশের গ্রোথ রেট ত্রিপুরার ক্ষেত্রে ছিল ইলেভেন পয়েন্ট জিরো সিক্স আর অল ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে ছিল সিক্স পয়েন্ট ফোর ফাইভ উনিশ কুড়ির সেকেন্ড রিভাইজ এস্টিমেট অনুসারে ত্রিপুরার গ্রোথ রেট ছিল থ্রি পয়েন্ট ক্ষেত্রে সেটা ছিল থ্রি 
কোভিডের জন্য প্রভাবিত হওয়ায় দু হাজার কুড়ি একুশে ফার্স্ট ডিভিশনে গ্রোথ রেট কমে দাঁড়ায় মাইনাস টু পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ আর সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সেটি মাইনাস সিক্স পয়েন্ট সিক্স জিরো পার্সেন্ট দু হাজার একুশ বাইশের অ্যাডভান্স এস্টিমেট অনুসারে যেটি আমাদের সিএসএর ওয়েবসাইটেও অ্যাভেলেবেল আমাদের একুশ বাইশ যে অর্থ বছরটা মানে শেষ হয়ে গেছে এখন বাইশ তিরিশটা তো এখনও শেষ হয়নি একুশ বাইশের অ্যাডভান্স এস্টিমেটে ত্রিপুরার গ্রোথ রেট প্রজেক্ট করা আছে এইট পয়েন্ট সিক্স নাইন আর সর্বভারতীর ক্ষেত্রে সেটি এইট পয়েন্ট সিক্স এইট এইগুলো রাষ্ট্রীয় আয় সম্বন্ধে যে পরিসংখ্যান আমাদের হাতে আছে আর নেক্সট আমরা যেটা বলবো এটা হচ্ছে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলে মোট আপনারা সবাই জানেন যে সতেরোটা গোল আছে একশো উনসত্তরটা টার্গেট দুশো সাতচল্লিশটা গ্লোবাল ইন্ডিকেটার্স এগুলোর মধ্যে আমরা কিছু নিয়েছি নিজেদের নিজস্ব ইন্ডিকেটরও আছে আমাদের ডিপার্টমেন্ট ইতিমধ্যে একটা ভিশন টু জিরো থ্রি জিরো সাত বছরের স্ট্র্যাটেজি এবং তিন বছরের অ্যাকশন প্ল্যান আমরা পাবলিশ করেছি অগাস্ট টু থাউজেন্ড এটা আমাদের যে ওয়েবসাইট আছে ডিপার্টমেন্টে সেটাতে পাওয়া যাবে সবাই দেখতে পাবেন এছাড়াও আমরা স্টেট ইন্ডিকেটার ফ্রেমওয়ার্ক ডকুমেন্ট এটা আমরা পাবলিশ করেছি ডিস্ট্রিক্ট ইন্ডিকেটার ফ্রেমওয়ার্ক ডকুমেন্ট যেটা আছে সেটাও আমরা পাবলিশ করেছি আমাদের যে পারফরমেন্স ত্রিপুরার ভিস আ ভিস অন্যান্য স্টেট যারা ভারতবর্ষে এসডিজি ইন্ডেক্সের যে অ্যাসেসমেন্ট করা হয়েছে নীতি আয়োগ থেকে ইতিমধ্যে তিনটি এসডিজি ইন্ডেক্স পাবলিশ করা হয়েছে এসডিজি ইন্ডেক্স ওয়ান পয়েন্ট জিরো দু যেটা পাবলিশ করা হয়েছিল সেখানে ত্রিপুরার কম্পোজিট স্কোর ছিল ফিফটি ফাইভ আর আমাদের র্যাঙ্কিং ছিল এইটিন এইটিন ছিল র্যাঙ্কিং আর তারপর এসডিজি ইন্ডেক্স টু পয়েন্ট সেটি কমে দাঁড়ায় ফিফটিনে আর এসডিজি ইন্ডেক্স থ্রি পয়েন্ট জিরোতেও সেটি ফিফটিনে দাঁড়ায় কিন্তু আমাদের যে ক্যাটাগরি স্টেটের ক্যাটাগরিটা পারফর্মার ক্যাটাগরিতে ছিল প্রথম দুটি ইন্ডেক্সের ক্ষেত্রে সেটার থেকে আমরা আরও ডেভেলপ করে ফ্রন্ট লাইনার ক্যাটাগরিতে আমরা উন্নীত হই কারণ আমাদের যে কম্পোজিট স্কোর আঠারোতে যেটা ছিল ফিফটি ফাইভ অল ইন্ডিয়াতে ফিফটি সেভেন দু হাজার উনিশে ত্রিপুরাতে ফিফটি এইট অল ইন্ডিয়াতে সিক্সটি আর কুড়ি একুশে সেটা দাঁড়ায় ত্রিপুরার র্যাঙ্কিং বেড়ে দাঁড়ায় ফিফটিনে আর এখানে সিক্সটি ফাইভ কম্পোজিট স্কোর ছিল অল ইন্ডিয়াতে সেই স্কোর ছিল সিক্সটি সিক্স তো লাস্ট ইন্ডেক্স অনুসারে আমাদের যে স্টেটের যে ক্যাটাগরি সেটা হচ্ছে ফ্রন্ট লাইনার ক্যাটাগরি আমি এটা একটু বলে দিচ্ছি যে চার ধরনের ক্যাটাগরি আছে এসডিজি ইন্ডেক্সে যে স্টেটগুলিকে যে ক্যাটাগরাইজেশন করে এটার মধ্যে চার ধরনের ক্যাটাগরি আছে একটা হচ্ছে অ্যাসপ্যারেন্টস এটা জিরো থেকে ফোর্টি নাইনের মধ্যে যদি স্কোর থাকে তাহলে এটাকে বলে অ্যাসপ্যারেন্টস ফিফটি থেকে সিক্সটি ফোরে যদি থাকে তাহলে এটাকে বলে পারফর্মার আমাদের স্টেট প্রথম দুটো ইন্ডেক্সে পারফর্মার ক্যাটাগরিতে ছিল সিক্সটি ফাইভ থেকে নাইনটি নাইন এটা হচ্ছে ফ্রন্ট রানার ক্যাটাগরি লাস্ট ইন্ডেক্সে আমাদের ক্যাটাগরি এটা আপগ্রেড হয়ে দাঁড়ায় ফ্রন্ট রানারে আর হান্ড্রেড স্কোর যদি হয় সেটাকে বলা হয় এচিভার মানে সমস্ত গোল যখন এচিভ হয়ে যায় এটা এখন পর্যন্ত কোনো স্টেট এচিভ করতে পারেনি দু পর্যন্ত সেই টাইম লাইন ধরা আছে আমাদের দপ্তর থেকে একটা প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন করা হচ্ছে এটার নাম হচ্ছে সাপোর্ট ফর স্ট্যাটিস্টিক্যাল স্ট্রেংথেনিং নোডাল ডিপার্টমেন্ট হিসেবে ডিপার্টমেন্ট অব ইকোনমিক স্ট্যাটিস্টিক্স এখানে অনেকগুলি মেজার্স নিয়েছে আমরা এনআইসি ইউপির সঙ্গে একটা মৌ স্বাক্ষর করেছি এবং স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের সঙ্গে আমরা একটা মৌ স্বাক্ষর করেছি যাতে আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্যাল যে ডেটা আমরা কালেকশন করি বা প্রসেসিং করি কম্পাইল করি সেটা যাতে আরও আপগ্রেড করা যায় এবং যুগোপযোগী যাতে আমরা করতে পারি সে এবং যে কালেকশন ডেটা কালেকশন যেটা সেটা অটোমেটিক্যালি বেস লেভেল থেকে সেটা ডিস্ট্রিক্ট হোক সাব ডিভিশন হোক 
এটা যাতে আমরা অনলাইন করতে পারি সেই ব্যবস্থা আমরা করছি তো আমাদের কাজ শুরু হয়ে গেছে আমরা আশা করি এটা আর এক বছরের মধ্যে এটা ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে বিভিন্ন পাবলিকেশন আমরা করে থাকি দপ্তর থেকে এগুলি আমাদের ওয়েবসাইটে দেওয়া আছে ডাব্লিউ 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 ইকো স্টেট ডট ত্রিপুরা ডট গভ ডট ইন এই ওয়েবসাইটে আপনারা সবাই পাবেন এটা ডাউনলোডও করতে পারেন তো এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দি ইকোনমিক রিভিউ অফ ত্রিপুরা আমরা এটা ঠিক এই আমাদের এই অধিবেশনে বিধান বিগত বিধানসভার যে অধিবেশন শেষ হলো গতকালকে তো এই অধিবেশনে আমরা পাবলিশ করেছি দু হাজার একুশ বাইশে ইকোনমিক রিভিউ অফ ত্রিপুরা এটা আমাদের ওয়েবসাইটে আছে এটা আপনারা পেতে পারেন এখানে সমস্ত পরিসংখ্যান দেওয়া আছে এছাড়া আরেকটা জিনিস আমরা এটা উল্লেখ করতে চাই এটা হচ্ছে সেভেন্থ ইকোনমিক সেন্সাস এটা আপনারা জানেন যে দু হাজার উনিশে জুলাই মাসে এটা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এটা কন্ডাক্ট করা হয় এটা অনেক ডিটেইলড সার্ভের মতো ছিল সমস্ত হাউস হোল্ডে গিয়ে তারপরে কালেকশন করা হয়েছে ইনফরমেশন এবং ফার্স্ট টাইম ডিজিটাল মোডে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সেই পরিসংখ্যান নেওয়া হয় এটা আমরা কমপ্লিট করেছি এখন রেজাল্টের জন্য যেটা মোসপির কাছে এখন আছে এটার জন্য আমরা ওয়েট করছি যে কখন রেজাল্ট পাবলিশ হয় মোটামুটিভাবে এই আমাদের যে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলি জানানোর ছিল আমরা এটা জানালাম আরেকটা জিনিস আমি একটু উল্লেখ করতে চাই যে সেক্টর ওয়াইজ যে ডেভেলপমেন্ট লেটেস্ট অ্যাডভান্স এস্টিমেট অনুসারে টু থাউজেন্ড তে প্রাইমারি সেক্টরে আমাদের গ্রোথ রেট দেখানো হয়েছে নাইন সেকেন্ডারি সেক্টরে ফোর আর টার্সিয়ার সেক্টরে এইট টোটাল আমরা যেটা বলেছিলাম সেটা এইট পয়েন্ট ফাইভ আর আমরা যদি কন্ট্রিবিউশন দেখতে চাই যে সেক্টরাইজ কোন সেক্টরটা কতটা কন্ট্রিবিউট করে স্টেটের জিএসডিপিতে তাহলে আমি এটা আমি বলে দিতে চাই বেশি খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি দু হাজার আঠারো উনিশ থেকে আমি বলছি দু হাজার আঠারো উনিশে প্রাইমারি সেক্টরে টোটাল জিএসডিপিতে কন্ট্রিবিউশন ছিল ফোরটি ওয়ান পয়েন্ট ফোর থ্রি পার্সেন্ট ফোর থ্রি পার্সেন্ট আর দু হাজার উনিশ কুড়িতে সেকেন্ড রিভিশনে ফোরটি থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ পার্সেন্ট টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানে ফার্স্ট রিভিশনে ফোরটি ফাইভ পয়েন্ট জিরো টু টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টু অ্যাডভান্স এস্টিমেটে ফোরটি ফোর পয়েন্ট নাইন টু সেকেন্ডারি সেক্টর যেটা আমরা ইন্ডাস্ট্রি এবং কনস্ট্রাকশন রিলেটেড সেক্টর বলে থাকি সেটাতে সেক্টরাল কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে থার্টিন পয়েন্ট ফোর থ্রি পার্সেন্ট টু থাউজেন্ড এইটিন নাইনটিনে নাইনটিন টোয়েন্টিতে ইলেভেন পয়েন্ট টু ফাইভ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানে ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টুতে ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান এইট ট্যাশিয়ার সেক্টর যেটা সাধারণত সার্ভিস রিলেটেড সেক্টর আমরা বলে থাকি হসপিটালিটি সার্ভিস সেক্টর এই সেক্টরের কন্ট্রিবিউশন আমাদের জিএসডিপিতে আঠেরো উনিশে ছিল ফোরটি ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান ফোর পার্সেন্ট উনিশ কুড়িতে সেটি অল্প বেড়ে দাঁড়ায় ফোরটি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পার্সেন্টে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানে সেটি একটু কমে ফোরটি থ্রি পয়েন্ট এইট টু পার্সেন্ট আপনারা জানেন সেটা কোভিডের জন্যই হয় অনেক লোক আনএমপ্লয়েড হয়ে গিয়েছিল যারা আমাদের রাজ্যে বাইরেও যারা এমপ্লয়মেন্টে ছিল তারাও এখানে ফিরে আসে তো আমরা টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি টুতেও সেটা প্রায় একই লেভেলে রয়ে গেছে ফোরটি থ্যাংক ইউ সেকেন্ডারি সেক্টরে আঠেরো উনিশে সেটা থার্টিন পয়েন্ট ফোর থ্রি পার্সেন্ট এটা কিন্তু কন্ট্রিবিউশন লেটেস্টে আসছে ইলেভেন পয়েন্ট ওয়ান এইট মানে এটার অর্থ হচ্ছে যে প্রাইমারি সেক্টরের কন্ট্রিবিউশনটা আর সার্ভিস সেক্টরের কন্ট্রিবিউশনটা বেশি হচ্ছে কিন্তু গ্রোথ আছে সেকেন্ডারি সেক্টরের গ্রোথ এখন ফোর পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট 
any question একুশ বাইশের যে গ্রোথ রেট এটা অ্যাডভান্স এস্টিমেট অনুসারে অ্যাডভান্স এস্টিমেট একুশ বাইশের তো অলরেডি ইয়ার ইজ কমপ্লিটেড এটা দুটো তিনটা ইয়ে হয় একটা অ্যাডভান্স অ্যাডভান্সের পরে ফার্স্ট রিভিশন এরপরে সেকেন্ড রিভিশন সেকেন্ড রিভিশন যখন হয় তখন এটা ফাইনাল এরপরে আর কোনো রিভিশন হয় না তো তিনটা স্টেজে আর কি আমাদের যেমন বাজেটে যেরকম বি আর ই হয় এরকম এই পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রেও এরকম তিনটা স্টেজে এটা ফাইনাল করে ফিগারগুলো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়ার এজেন্সিগুলি অন্যান্য সোর্স থেকে তথ্য নিয়ে সেটা করে তারপর পাবলিশ করে কোনটা জিএসডিপি এটা তো অলরেডি হ্যাঁ এটা তো অলরেডি এটা আছে অলরেডি স্টিল প্রেস রিলিজ আছে দিয়েছি তো